Vamos al tema del día de hoy. En una investigación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló transferencias millonarias de proveedores de Riconza a empresas fantasma. Esto en una administración en la que uno de los discursos más recurrentes pues, es la presunción del combate a la corrupción. Debería ser un escándalo, pero parece que no es así. Entonces, la pregunta que planteamos para el tema del día es, ¿el gobierno federal ha cumplido en el combate a la corrupción? La pregunta se las dejo a Raúl Frías Lucio, director editorial, y también a Víctor Hugo Hernández, analista. Buenas tardes, compañeros. Adelante. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, qué bueno que estás con nosotros esta tarde de nuevo cuenta, como siempre, en el tema pues sobre la mesa. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo en el combate a la corrupción? Cuatro años en que inició esta administración con una promesa de que era precisamente combatir la corrupción y sin embargo, bueno, pasó el primer año, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, estamos iniciando el quinto año y hay cambios, ¿sí? En 2018, Víctor, es un dato, el 72% de las personas consideraban que las acciones que se estaban tomando en el gobierno de López Obrador para combatir la corrupción, sí, estaban funcionando, 72%. En el 2022, 44%. ¿sí? A ver, hay indicadores, hay cosas que nos indican que el eh, tema de la impunidad, que es uno de los principales alimentos de la corrupción, sí, no se está combatiendo. Y por eso me parece que es un tema relevante ahora que se da a conocer de nueva cuenta en Segalmex esta dependencia que sustituyó a Liconza, Diconza, y que en este gobierno ha tenido uno de los desvíos eh, reconocidos por la misma Auditoría Superior de la Federación como de los más cuantiosos. Lo ponen al nivel de la estafa maestra de Rosario Robles y de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado, Víctor. Sí, de ese tamaño es el tema de Segalmex, que siguen apareciendo empresas fantasmas de personas que no saben que las pusieron como accionistas o como administradoras de sociedades anónimas y que viven en una pobreza extrema, pero que según de acuerdo a los datos de la misma auditoría, sí han hecho negocios por millones de pesos, sí, a través de desvíos de recursos de dinero y esta pobre gente que le robaron su identidad no tiene ni la menor idea de por dónde están las cosas. El tema de la corrupción, Raúl, en este sexenio, yo corre y así lo veo a mi entender, por tres rutas o por tres grandes pistas que van construyendo de algún modo la narrativa y van tratando de incidir en la opinión pública. Una, la primera yo te diría, es eh, la cancelación de muchos proyectos, programas sociales, proyectos anteriores del llamado gobierno neoliberal, bajo el argumento de que estaban plagados de corrupción y de hechos oscuros. Y la consecuencia, hasta el día de hoy, de no tener un solo caso, salvo el caso de... Emilio Lozoya, en el que puedas tú decir, pues bueno, se justificó quitar tal o cual programa porque estaba bañado de, de, de corrupción. No hemos sabido de castigos, no hemos sabido de sanciones, no hemos sabido de riquezas eh, recuperadas, de dineros mal habidos que vuelven al erario, nada de eso. Entonces, por ese lado, pues queda reprobado el tema, ¿no? Porque sí se dijo que la corrupción era el principal motivo para cancelar muchos programas, proyectos, ya lo sabemos. Sí, el aeropuerto. Y la verdad es que ejemplo, no borra. El, el, el propio aeropuerto. aeropuerto el aeropuerto es tal vez el sí. más emblemático. Esa es la primera vía. La segunda vía, la que corre ya por los casos y los asuntos de casa, del gobierno, los domésticos, los que ahora le tocan y surgen en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que también no han sido atendidos a cabalidad bajo el argumento de que quienes lo denuncian son enemigos del proyecto, eh, no tienen los datos correctos y al final del día nos quedamos en la misma. La denuncia... Eh, pública, la denuncia de los medios de comunicación, de, los, de las instancias de investigación que señalan, acusan, pero no pasa absolutamente nada. Incluso en algunos casos hasta premiados salen. Y la tercera vía, Raúl, que yo veo en este sentido, el discurso del presidente que un día sí y el otro también se empeña en decir que ha luchado y ha ganado la guerra contra la corrupción, saca el pañuelito blanco y que pues bueno, queda en eso nada más palabra y discurso. 
Palabra, palabras y palabras es lo que se caracteriza de esta administración hasta el momento, ¿no? Cuando, mira, las cosas han venido también cambiando y moviéndose un poco. Al principio de la administración, sí, había básicamente tres temas principales de acuerdo, principales de preocupación de la gente, de los ciudadanos. Uno de ellos, la inseguridad, que sigue siendo el principal problema que hoy tenemos los mexicanos, el tema de la inseguridad. En segundo lugar, era la corrupción. Sí. Y en tercer lugar estaba básicamente el tema de la pobreza. En ese nivel las cosas han cambiado. ¿sí? Hoy tenemos, por ejemplo, el tema de la economía, el tema de la inseguridad, que sigue siendo un lastre. ¿sí? Y el tema de la corrupción como que ya pasó a otro nivel por otras prioridades que tiene hoy la gente. Sin embargo, me parece que esta bandera que fue tan importante en su momento para que muchos mexicanos votaran por el presidente López Obrador en 2018 fue precisamente ese ofrecimiento de combatir la corrupción luego de un sexenio hipercorrupto de Enrique Peña Nieto. ¿sí? Y ahora resulta que, por ejemplo... El tema del de influyentismo. El presidente, bueno, se enorgullece, lo dice todas muchas mañaneras, que ya no hay influyentismo, que ya no hay amiguismo, que ya se acabaron pues todas eh, esas relaciones perversas que acaban y que muestran desde luego un tema de, de corrupción. Y sin embargo... Hoy vemos que muchos de sus hijos, amigos de sus hijos del presidente López Obrador, ¿sí? especialmente de, eh, de Andrés, ¿sí? está llena la administración pública, especialmente en el área administrativa, donde se hacen las licitaciones, donde están los grandes negocios, ahí están los amigos del hijo eh, eh, del presidente López Obrador de uno de ellos ¿sí? el caso emblemático de la Casa Gris que nunca se ha acabado de aclarar ese conflicto de interés en que se le renta una casa de Houston ¿sí? a un contratista de petróleos mexicanos y que desde el gobierno de López Obrador no vieron que hay un conflicto de interés el tema de Pío el hermano del presidente recibiendo <coughs> dinero sobres en dinero de parte de David León eh, que supuestamente era para financiamiento de campañas políticas. ¿Y qué pasó? Exoneran al hermano del presidente por este asunto. Delfina, Delfina Gómez, hoy eh, pues la virtual candidata la de virtual. Morena al Estado de México, uh -huh. sí, señalada sí, de haber desviado, descontaba dinero a los trabajadores en el municipio de Texcoco, donde ella era presidenta municipal. ¿sí? ¿Y qué pasó? absolutamente nada, se le premia, ¿sí? siendo la virtual candidata de un Morena en el Estado de México. Y así me puedo seguir con una serie de hechos, Manuel Vardes y toda esa eh, eh, obstrucción que hay eh, en una situación que es inexplicable la cantidad de inmuebles, casas, edificios, bodegas que tiene Manuel Bartlett ¿sí? y empresas que además sería imposible que algún funcionario público con el salario que ha tenido Bartlett o como gobernador de Puebla o como senador o como diputado hubiera alcanzado para hacer un capital como el que tiene Manuel Bartlett y parece que no no es importante para el presidente López Obrador, ¿sí? O lo de su hijo, vender a sobreprecio en plena crisis de COVID, ¿sí? Los famosos ventiladores a sobreprecio, más de un claro. millón doscientos mil pesos, cada uno de los que vendió al Seguro Social del Estado de Hidalgo, ¿sí? Y simplemente no pasa absolutamente nada. Eso es lo delicado del tema de la corrupción que lamentablemente no vemos que esté combatiéndose, Víctor. Sí, lo, más, lo triste de este asunto, Raúl, es que también, de algún modo, este fue un gobierno que llegó con toda esa expectativa, sí. la más alta expectativa que se tenga en la historia en cuanto al tema de la corrupción. Todos los gobiernos anteriores también ofrecieron atacar la corrupción y todos fracasaron. Recordarás que incluso fue bandera política de muchos candidatos aspirantes a la presidencia de la República. 
Y casi todos los gobiernos en su primer momento, que cosa que está repitiendo el actual, ¿eh? el, el modelito de toda la vida. Llegas, agarras un caso emblemático, alguien que no supo jugar las reglas del juego o que se puso a modo o que le combino a todos y lo utilizas como un chivo expiatorio y como ejemplo de la lucha contra la corrupción. Cada sexenio tiene su villano favorito y su caído de gracia y ahí queda. Pero toda la otra estela, la larga cauda de políticos corruptos y administradores que sabemos y está documentado, casi siempre quedan en la impunidad y gozando de sus fortunas y también de cabal salud. Entonces, este gobierno desgraciadamente va a pasar igual. También la narrativa del, del, del respeto al derecho y, y la lucha contra la corrupción dura mientras dura el gobierno, mi querido Raúl. Dura mientras eh, es capaz de mantener la propaganda y el control, digamos, de las vías de comunicación y los mensajes. Pero está claro que una vez que termine el gobierno, comienzan a permearse y a filtrarse todas esas historias oscuras que luego no salieron porque pues bueno el gobierno tuvo la capacidad de ocultarlas. Pero creo que esa es la realidad de este país y también la realidad de este gobierno, Raúl. Lamentablemente sí. Y digo lamentablemente no porque queremos que le vaya mal al gobierno del presidente López Obrador, no, sino que porque más uno. seguimos viendo, desde luego, lamentablemente, seguimos padeciendo de este gran cáncer que tenemos. México, en los niveles, en los eh, rankings internacionales que hay sobre... Eh, corrupción a nivel internacional no hemos avanzado, al contrario seguimos cayendo eh, casilleros del de ranking de la corrupción y estamos entre los países lamentablemente más corruptos, ¿sí? de acuerdo con lo que se ha mencionado y hemos hablado en otras ocasiones del costo que tiene para cada mexicano el acto de corrupción o los actos de corrupción y lo que le cuesta también a cada empresa también el tema de la corrupción, pero finalmente el tema de la impunidad. De acuerdo con los datos oficiales, de cada 100 denuncias de posibles actos de corrupción, sí, lamentablemente la mayoría de ellas quedan exactamente en la impunidad. No se investiga, no se trata. La Auditoría Superior de la Federación solamente hace un pedacito de auditorías y es donde detectan una serie de faltantes, de que no cuadran los números de ninguna forma y lamentablemente sí, no hay un ente fiscalizador porque se confía en que los funcionarios, en la honestidad del trabajador, del funcionario público, pero lamentablemente esto no está permeando. Podría ser el presidente, y lo pongo simplemente a consideración, podría ser un hombre honesto, el presidente, y lo digo con sus, por lo que se ha dicho, no porque tenga ningún elemento para decir que sí lo es o no lo es, pero me parece que alrededor de todo esto, desde la participación de sus hijos, desde los hechos que se han denunciado públicamente, que son muy públicos, y de cada uno de esos hechos que nos vamos enterando, como el caso, por ejemplo, de Carlos Lomelí, ¿sí? un empresario farmacéutico de Jalisco importante, que se... Eh, que se le eh, bueno se fueron anuladas sus participaciones en las empresas de él para poder seguir participando en licitaciones de venta de medicamentos y extrañamente siguió vendiendo con otra razón social y se denunció en su momento y qué pasó absolutamente nada el presidente argumenta que él solo responde por su hijo y que no mete las manos al fuego por los demás, pero la verdad es que sí hay una gran responsabilidad, como bien tú dices, y comparto ese señalamiento que tú dices, ¿podrá el presidente ser un hombre honesto, vivir en la sobriedad o en la moderación propia de, de un funcionario público? Pero también hay una gran responsabilidad al permitir por omisión o por tolerancia que claro. otros sigan saqueando a este país. Desde luego. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. 